buenos días. Me voy a decir que buenos días. Buenas tardes. Chicas, ¿cómo están? Miren, que estoy allá arriba casi en la puntita de la loba. <ríe> yo sé que muchas saben dónde yo estoy. Las que tienen ya un tiempecito aquí. ¿Cómo están ustedes? Miren qué bello se ve eso para allá. Ay, no lo van a poder ver, pero miren cómo se ve ese mar. Se ve tan lindo. Yo estoy aquí donde Bianca esperando que amarren a su león. <ríe> un perro que ella tiene. Para yo poder entrar. Ella tiene un rol wilder. Y yo, mi amor, a veces Bianca me dice, entra, que ya no hace nada. Y yo, no, linda. <risa> no, déjeme hacerle una imagen para allá, para donde se ve el mar de cerca, para que ustedes vean qué lindo. Espérense. Miren qué lindo se ve eso, chicas. Miren. Qué bello se ve. Hermoso. Ya, mami. Espérense, que yo creo que... ¿Tú estás segura? ¿Está bien amarrado el león? Sí. <risa> ya amarraron al perro. Hola, linda. Hola. No te voy a enfocar. ¿O sí puedo? Por favor, no. No. Te gricaje. <risa> Yo siempre... No, te estoy dejando guay adelante para que no, se, no salga en el video. Eh, yo siempre pregunto si quieren que, que, que lo grabe o no. Ay, esta tranquilidad de aquí me mata. Déjenme saludar a Bianca y todo eso. Y después yo le grabo un ching a ustedes, muchachos. Y le grabo a Bianca si quiere también. Chicas, déjenme contarle. Miren, me recogí los cabellos. <risa> ustedes no saben que cuando yo, antes de yo venir para acá, yo estaba acostada. Y a mí se me fueron parte de la ceja. Cuando yo llego, me dice Bianca. Mi cable, ¿qué te pasó en la ceja? Digo yo, ¿qué me pasó en la ceja? Dice, a ti te faltan unos pedazos. Y ahora ella me va a hacer las cejas. ¿Ven? Ella le cogió con que ella me la va a hacer. Ay, Bianca, pero... ¿y tú no vas a saludar a la muchacha? Hola, muchacha, que estoy tan feita. Ella no quería salir. Como, como mami, que no quería salir mami Lila. ¡Ah, sí. no, no! Vete, búscame el corrector, Darla. Y ustedes, chicas. Bien. Ay, bien, sí. ¡Ah! Yo lo dejé, chica, chica, yo lo dejé. Ese... Ay, mira, veo, me pepe un salolente. Y lo dejaste a propósito. Eh, sí. Búscame el corrector. Ella siempre me dice que mis cejas, ella le gustaría verla más gruesa. Yo a veces me la hago más gruesa, pero es cuando yo me voy a maquillar. Tú se un poco el grosor. Sí, pero cuando yo me voy a maquillar un poco cargado. Bueno, esto sin tripo de aquí agarrando. Déjame limpiarme yo mi ojo también. Sí, limpiate eso. Todavía se te ven un poco las pestañas blancas. ¿Qué fue lo que tú te pusiste ahí de por Dios? Para que ustedes vean cómo ella me va a hacer las cejas. Te voy a poner como... Betty la fea. <risa> Dije que me va a poner como Betty la fea. Yo les enseño ahora cuando ya termine con una porque ya tengo el brazo calzado y no hay donde poner el celular. Ok, chicas, ahí están las cejas hechas. Ella me la quería hacer más gruesa. Me las habla duro. Y me la hizo más gruesa. Ah, sí, ahí están. Sí. Están bonitas, Tú ves que tú aguantas. Tú ves que tú aguantas. Y no tan, no tan delineadas, no tan corregida con corrector, tan bonita. Miren, chicas, quiero me, me, eh, mostrarle. Bianca, ¿investigaste cuánto cuesta esto? Yo creo que son 26 dólares. Ay, pero eso es muy caro. Yo eso ni lo voy a recomendar. Recomienda el que quiera que lo busque más. Bueno, las que quieran comprarlo. Miren, chicas, Bianca dice que ella sabe durar hasta tres días con sus cejas hechas con esto. Se llama Chela. Esto le llegó a ella. Capita. ¿Eh? Se me perdió la capita. Esto le llegó a ella en la voz y en la voz y voz y charm. Tú me la recomendaste, fuiste tú. Sí, pero que para que ellas sepan. Eh, eh, mírenlo aquí. 
si yo le consigo una imagen en internet, se las voy a poner por aquí. Viene con su brochita y aquí abajo viene el, el producto para hacerse la ceja. Dice Bianca que esto es lo último de los muñequitos. <risa> eh, claro que ese color está ahora muy oscuro para mí porque ya ustedes saben que yo estoy, tengo que usar otro tono. Tengo que cambiar todos mis productos para la ceja porque todo ahora me queda muy oscuro. Sí, todos me quedan. Venga, espérense. Miren ahora con el pelo suelto. Nada más me faltó un labial, Bianca. Eh, Antonio no ha venido. Nada más me faltó un labial. Miren, chicas, me encanta como el pelo me queda con nivel de esa mujer. Y tan no, así, porque yo me lo solté. Se han sudado. Pero ahorita me voy a hacer unas anchoitas. Quedan lindo. Déjenme tirarme unas foticos. Ay, tráemelo. Jesús, que lo coge. El muchacho. Muchacha, ay, ya yo casi me voy. Eh, voy a hacer un trabajito ahora. Ay, está oscuro aquí. Voy a hacer un trabajito ahora con Bianca, hacer una cosita, pero me, me voy de una vez para la casa. Bianca tiene aquí. ¿Cómo es que se llama, Bianca? Carambola. Carambola. Miren donde hay un paquetico allí, pero están de aquel lado maduro. Mírenlo. Miren, allá. Pero, ay, no lo puedo apiar para hacer un dulce. De eso se hace dulce y se hace un jugo riquísimo, muchachas. No hay nadie en aquel lado. Yo estoy mirando ese paquetico que está ahí que me tiene grave. Y mire aquí una mata de cereza. Me dijo Bianca que tenía mucha cereza, miren. Y allí está la de mango. Déjenme mostrarle. Miren los manguitos. Y ese es el león de Bianca. Miren dónde está. Lo amarraron porque yo estoy aquí. Pero él lo tiene suelto. A mí me gusta este patio. Lo único malo es que salen culebras. Aquí siempre salen culebras. Que Bianca tenía un gato. ¡Bianca! Era ese mismo gato que está aquí, que, que traía las culebras. El, bianco, el gato de Bianca iba al patio, mataba las culebras y venía y se la traía para acá adentro, mata. Y se la dejaba ahí. Y yo, ay, mi madre, cada vez que, que ella me decía eso, yo decía, para allá yo no voy. Esta música va a salir. ¿Y dónde está la música? Pero era el celular. <risa> El celular tuyo ya sabe. Y tú no sabías que era tú que tenía esa música puesta. Toma. Madre, qué reguero. Papi. Estamos, estamos tratando de poner una alfombra aquí debajo, pero yo encuentro que está muy chiquita. Pero yo voy, yo, déjame ver. Hay que, hay que jalar un chingo para allá. Déjame Ay, ya sé. Se... Ustedes quieren 
Bueno, ¿quién no anda diciendo que es soltero? Buenos días, chicas, ¿cómo están? Eh. Habla, habla. Chicas, estoy. Déjenme, mi, oh, mi, ay, Dios mío, no mi cable, ahí tú no la puedes poner. Esperen. Ay, muchachas, yo hoy no les hallo sitio. Ay, espérense. ¿Cómo están, mis chicas? Buenos días. Bendecido día para todas. Hoy es domingo. Eh, y sí, estoy grabando hoy domingo porque... Espérense, muchachas. Que el café tiene que rendir. <ríe> Ay, Dios mío, espérense. Vamos a servir el cafecito. No están ahí los clavos, ya me están ahí. Ah, los clavos están ahí. Están ahí, ya me dijo. Compré el clavo en cuatro. Y Peta, ¿se está portando bien? Sí, sí. Yo soy un muchacho bueno. ¿Está un muchacho bueno? Yo soy. Dígale hola ahí. Dígale hola ahí. Mira que hable ahí. Dígale hola ahí. Hola. Dígale hola, chicas. Oye, oye, oye. Ay, ven tú a hablar porque ella está ahí. Ven tú a hablar así. Ese gancho. Y es verdad que aquí no te dijo que él era soltero. No, no. Ay, 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 ay. Habla, te está grabando ahí. Yo estaba borracho. Estaba borracho, sí. Pero lo que aquí no sabe que yo me di un sorpresito allá. ¿Un qué? Un sorpresito. Sí, yo estaba allá en estos días. Vinimos el lunes, el mayo. ¿A dónde? En mi casa, estaba en mucho lado. ¿Estaba para la capital? Y se dio un suave allá en la capital. No, no, Y quería darme el otro. Ven acá. Y se dio esos humos que él se da allá en la capital. No, así no. Ah, no, porque tú estabas cerca. No, no, los muchachos lo llevan, los nietos lo llevan. ¿Y porque tú estabas cerca? No se atreve. No, Y la hija mía y los muchachos. Chicas, miren, ese señor eh, tiene historia aquí en Puerto Plata. Todo el mundo lo conoce, se llama Petán. Porque cuando bebe se da unos humos que nada más él y Dios lo sabe. <ríe> Denme. Voy a prepararme un sándwich. Yo quería hacer... No, no me lo voy a preparar porque quiero hacer uno pancake. Porque hoy no voy a cocinar... Voy a desayunarme algo pesado. Voy a preparar unos panqueques. Me voy a beber el café. Y ahorita preparo los panqueques. Le hablo ahorita, mujeres. Ese aguacate, yo lo tengo ahí para los cabellos. Miren, porque se dañó. No sirvió para nada. Y lo tengo ahí para hacer una cosa para los cabellos. Una morita.
que llegué a la sirena ahora. Llegué sola porque aquí no está para uno nueve, unos, unos nueve días de el, el hijo de un amigo que murió. Entonces yo tenía que venir a comprar unas cosas para un video. Y él me dijo, Mira, bueno, más vete sola. Mire muchacha. Ay, me encontré con Ketty. Ketty. Me encontré con Ketty acá. Pero yo tenía que contarle algo. Déjenme decirle esto. Déjenme ver que a ver si encuentro una flor aquí. Déjenme decirle esto, chicas. Miren. Cuando ustedes se montan en un motoconcho, aquí, bueno, por lo menos aquí en, en Puerto Plata, usted tiene que estar preparado. Una, o para ser psicóloga del motoconcho y darle consejo de sus problemas que le va a contar. O dos, usted tiene que estar preparada para coger una terapia gratuita porque el que es psicólogo es el motoconcho. El motoconcho donde yo venía, el señor que me trajo, ese señor me ha traído varias veces porque era de ahí del barrio. Yo quería una flor roja que no sean de Navidad. Eh. <risa> Ay, me acordé. <risa> Me acordé de... Eh, fue Elisa. Elisa fue que me dijo. Una de las suscriptoras que me dijo, ay, mi cali, ahora yo estoy como tú, que yo estoy hablando de una cosa y meto otra. Ya ustedes lo saben que yo hago eso. El motoconcho venía hablándome de todos sus problemas que él tenía. Una vez estábamos, íbamos con Kino, con digamos para Santiago, y íbamos hablando de otra cosa y él de repente empezó a hablar de problemas sexuales. Pues ahora volví y me metió el tema, pidiéndome consejo de qué él hacer, porque... Eh, parece ser que a la mujer se le ha negado. <risa> yo venía con una risa, pero yo no podía grabarle. Yo no podía grabarle nada a ustedes porque él no me lo iba a permitir. Pero el señor tenía pro tiene problemas serios porque la mujer se le ha negado un par de veces. Entonces, <risa> déjenme cambiar el tema, que esos temas yo no lo puedo tratar aquí porque ustedes saben que yo tengo menores que me siguen. Pero ese es el caso del pobre motoconcho. Eh, déjenme ver que yo vine a buscar Ay Dios mío, ojalá yo encuentre esa taza Ay señor, no hay de la taza, no puede ser Yo vine a buscar una taza chica encargada No, no hay No hay, son unas parecidas a esta Pero que dicen capuchino Pero ahora todo lo que hay es de navidad Vamos a ver si la traen en esta semana. Ay, señor. Miren, muchacha, me volvió a poner mi lente viejo porque a mí me gustan. Y <ríe> no voy a hablar mentira, mi cable, deja de hablar mentira. No es porque a mí me gustan. Bueno, sí me gustan, pero fue que yo no encontré los otros. Yo me cansé de buscarlo y no lo encontré. Ay, ya se rompió algo. No, muchachas, no hay de la casa. Miren. Las que hay son esas, que tienen un arbolito. Y la que yo busco dice, creo que es capuchino o expreso. Esa tan linda. Ya yo no puedo comprar más tazas, porque el gabinete donde van las tazas ya no me caben. Por muy linda que vea las tazas, ya no puedo comprar más. No me caben, no me caben en el gabinete. Mira, esto me combinan con unos, unos platos que tengo en la casa. Me regalaron. Déjenme ver. Ay, sí. Ay, sí. Está muy bonito. Gracias, volvieron estos potes. Esos potes son buenísimos. Yo tenía dos de esos y le di uno a mami. Miren a cómo están. Yo lo compré en especial como a 99 pesos. Yo ando aquí es buscando uno para la, la crema. Porque el que tengo, yo de verdad que no lo quiero. Mira, ay, mira. Este es porque se le rompió al señor, al señor que estaba ahí. Déjenme ver. Miren, chicas, vine a buscar un lápiz de ejas y me di cuenta que Wet and White eh, trajo de los nuevos productos. Aquí en la. Ay, espérense que se desenfocó ahí. Miren, las paletitas ya están aquí. Ustedes saben, yo tengo esta que me la regaló Angie. Y esa paleta me encanta. Esta yo no la tengo. Pero no voy a comprar eh, más paletas porque tengo muchas paletas de maquillaje. Miren estas. Miren estas. 
Hay muchos de los nuevos productos. Estos labiales son buenos estos. Yo tengo uno de estos y me gusta. Uno de estos. Miren este. ¡Ay! Este está muy bonito. Eh, este es metalizado. Este es metalizado. Pero, miren, estoy viendo aquí brillito de labio. Estos brillitos no estaban aquí. Ay, miren, este iluminador es lo último de los muñequitos. Este yo lo tengo. Y es bello. Estos son para mujeres que sean más claritas. Y este tono, mírenlo allá arriba el tono. Es para mujeres como yo que son chima oscurita. Y aquí están rubores. Y este es el fijador. No sé si es bueno el fijador porque yo no lo he usado. No lo he usado, pero... La que lo hayan usado, creo que Angie... Estos son como unos labiales nuevos de ellos. Yo estos labiales no lo había visto, miren. La que hayan usado... El fijador, díganme si es bueno este. Que yo no tengo fijador ahora. Pero yo vine a buscar un lápiz para mis cejas. Déjenme buscarle un polvo a mi prima que quiere comprar un polvo de estos. Y yo le dije a ella que tenía que coger un tono más oscuro que yo. Yo soy el 8. A ella le tocaría, bueno, yo no sé estos polvo cómo es que van los colores, déjenme ver. Estoy tratando de encontrar un lápiz de estos, miren, déjenme mostrarlos, Dios. Este es el lápiz que a mí me gusta para hacerme las cejas, pero no encuentro un tono que me vaya, porque ahora yo tengo que usarlo como con un tono más cobrizo. Déjenme ver si consigo uno. Estoy entre esos dos tonos. Son estos lápiz. Son bien económicos. De la marca se la vi. Mírenlo ahí estos. Esos son bien económicos. Y son buenos. Y estoy entre esos dos tonos. Hay uno que me lo encuentro muy rojo. Y el otro está muy oscuro. Yo tenía tanto tiempo que no venía a ver cosas de maquillaje Que yo no sabía que Clean Color había traído aquí estas brochas Miren otra aquí Wow, tenía mucho yo que no pasaba por esta área Esas brochas son tan caras Y no son nada buenas Cogí esta toallita de la marca Celaví también que me gustan Y el tono que cogí para la ceja fue este yo tengo una pomada para las cejas, pero eh, yo compro esos lápiz para por la mañana, cuando yo estoy rápido. Lo que yo sí necesito es una máscara de pestaña buena. Porque es que la que tengo... ¡Ay, mira! Este para las cejas también y este. ¿Será bueno este? Este es de Rimmel London. Ay Dios, este celular se está desenfocando, muchacha. Pues sí, le decía que yo, yo tenía esta máscara y me gustaba muchísimo esa y la regalé. Esa yo no la he probado, pero esa, esa sí, esa yo la tenía y ay, me encantaba, me encantaba esa máscara. Pero yo no sé por qué aquí son tan caras las máscaras de pestaña. 500, 600 por una máscara. Bueno, voy a pagar porque lo que yo vine a buscar fue esto y ya lo encontré. Ah, déjame buscar. Voy a buscar una mascarilla. Para... ¿Dónde está? La de la marca Celavi. Estas son buenas. Me voy a llevar una de estas. Mire, y hay de pepino también. Me voy a llevar una de estas. 
Tengo muchos días que no me pongo una mascarilla en mi carita. Ahí está en el especial todavía. Chicas, ya son las 8 y algo de la noche y no le había vuelto a grabar porque cuando llegué, mi celular estaba... Lo puse aquí a cargar y me fui a hacerme las uñas. Miren. <risa> Díganme si no es linda. Ay, ya puse la cortina de ahí, miren. Ya. Tapa el reguero. No, ay, no, no es que hay reguero, pero se ve como reguero. Aunque esté en todo puesto, se ve reguero porque es una tabla que tengo ahí con todos los carderos. Pero ya, ya lo cubrí. Mírenlo ahí. Eh, yo no lo quería poner hasta que no fuera a decorar todo esto, pero ya se quedó así. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Ahí me están viendo bien. Díganme si ahí me ven bien. <ríe> miren. ¡Ay, miren, chica! ¡Ay, Dios! Me la mandaron. Dice salsa picante mexicana. La Valentina. Me la mandó una de mis suscriptoras. Mi amor, muchas gracias. Espérense, déjenme buscar. Quiero darle las gracias a Adela. Muchísimas gracias, mami. Eh, gracias por enviarme la salsa, por tomarte la molestia. Y gracias, gracias mil. Y ustedes no saben, muchachas, lo que me pasó. Resulta que ella me mandó esa salsa con una persona que estaba de aquí de Puerto Plata, estaba de viaje para allá, eh, estaba pasándose unos días, algo así. Y ella le dijo, ay, que por favor que me trajera esa salsa. La persona me llamó eh, cuando estaba aquí eh, y me dijo, eh, mira mi cauli, soy yo fulana que trajo la salsa, que mandó a Adela. Y dijo, yo, ay, pero eh, si tú quieres yo voy a la boca. Me dice, no, 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 yo voy y te la llevo. Y yo le dije, ah, pues perfecto. Cuando la persona llega, eh, me llama de allá afuera y me dice, estoy aquí. Yo fui, salí, lo busqué y le dije, eh, ven, entra. Eh, entra, ellos entraron, nos sentamos, espérense muchachas, eh, ellos entraron, nos sentamos y nada, estábamos ahí hablando, chicas, en todo momento, yo estoy pensando que ella es la amiga de otra seguidora que me dijo que me había mandado un regalito, pero yo estaba confundida porque esa seguidora me dijo que era su tía que venía, eh, que estaba allá y que su, como que su tía venía de viaje para acá y que ella me iba a mandar un regalito. Y yo no sé cómo, es que son tantas, yo no sé cómo fue que yo trabulé la cosa, miren. Y yo estoy pensando que la salsa es el regalito que esa amiga me ha mandado. Pues cuando la muchacha se va, todo el tiempo hablamos de ella y todo como que era la que yo estoy pensando. Cuando ella se va, mis chicas, yo no, a mí siempre se me olvida apagar el wifi cuando yo estoy hablando con ustedes. Se me olvida. Eh, bueno, muchachas, cuando la muchacha viene y me trae eh, la salsa que terminamos de hablar y todo eso que ya le conté, eh... Yo vengo y termino y vengo y le mando un mensaje a la muchacha kilométrico dándole las gracias por la salsa, por todo esto. Y hay que, qué linda tu amiga y todo eso. Y después, después yo le mando el mensaje. Que veo el otro mensaje. Me, veo a Adela, el mensaje de Adela que dice: Mi cable y mi amiga van para allá a llevarte la salsa. Digo yo: Oh, esta era la de la salsa. ¿Y qué cagueta fue que yo hice? <risa> yo hice un ingreso. Digo yo, ay mami, pero yo pensé. Yo pensé que, que era otra que me había mandado la salsa. Identifiquen los regalos, mujeres. Porque... <risa> ay, muchísimas gracias. Gracias, gracias mil, gracias por... <risa> Yo me reí, miren, que eso no tuvo madre. Digo yo, mi mi Dios mío, yo voy para loca. Mire, eh, gracias muchacha. Gracias por tomarme en cuenta, por los detalles. Cuando yo vi esa salsa, miren, yo me puse súper feliz. Eh, les decía, muchacha, miren, anoche, eh, yo, después que yo vine de donde Bianca, yo no le pude seguir grabando. Que eh, me acordé de, de, de contárselo por lo de la salsa. Eh, cuando yo recibí la salsa, después que la muchacha se fue, yo la destapé y la probé y me encantó el sabor. Pero no, no pude comer, quería comer algo con ella así para saborearla, pero no lo pude hacer porque 
ayer yo estuve con la presión muy alta eh, después que yo vine de Bianca eh, de Ande Bianca en la noche yo me sentí mal eh, tuvimos que ya tarde que ir a emergencias porque se me subió la presión eh, gracias al Señor ya hoy me he sentido mejor y, y yo sé yo sé yo sé por qué se ha subido y yo sé que también ustedes me van a regañar y sé que me lo van a decir pero no digan nada, no digan nada que ya yo sé <risa> ustedes no tienen una amiga así que ustedes quieren decir te lo dije fulana mi amiga Griselda yo le digo, ay, Cristela, tú no sabes qué pasar. Ah, yo te lo dije. Ah, pero dije, no me lo diga, no me lo diga, que ya yo sé que por eso. <ríe> yo sé. Yo sé. En enero. En enero. <ríe> en enero voy a empezar a perder peso, sí. En enero quiero. Yo dije que no iba a hablar nunca más en el canal de que, ay, yo quiero empezar a perder peso. Esto porque que después me ponen rápida. Me ponen rápida y quieren, ah, y, 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 y dejaste la dieta. Y porque esto estás comiendo eso. Y esto tiene caloría. Y esto tiene, y eso me estresa. Eso me estresa, muchacha. Pero no, vamos a hacerlo al paso, al pasito. A pasito lento. Eh, nada, muchacha, yo quería mostrarle era eso. Eh, ay, yo estoy tan contenta con mi arbolito. Yo no, yo no les dije, pero yo le hice muchos cambios al arbolito. Miren. Tiene más rojo. Yo, yo le conté que yo la... Yo creo que sí, que yo se lo conté que yo lavé las bolas. Y las flores las metí en el fregadero. Yo le puse más rojo, le puse más cositas rojas. Porque quería que se viera así como con un chimás de rojo. Eh, yo sé que a muchas no les gusta. Yo sé que no les gusta. Pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que mandar unos saluditos porque ya a mí me da vergüenza. Me da vergüenza de las veces que me lo han pedido las mismas personas y también eh, me da vergüenza eh, <risa> un mensaje. Eh, me da vergüenza eh, el que siempre se lo prometo y no le cumplo. Entonces, muchachas, yo ahora eh, voy a mandar unos saluditos. Voy a buscar mi macotita. Ah, yo creo que está aquí en la casa. Voy a mandar los saluditos, pero miren muchachas, yo no, ah, sí, ahí está. Ay, ¿por qué se ve como, como torcido? No sé. Ay, este tripo de mujeres. ¿Quién no me dijo que me lo iba a arreglar porque fue un tornillito que se le ha de guañingao? Pero ese, ah, no. Ay, ay. Pues sí, muchachas. Déjenme leerle eh, los saluditos, pero miren muchachos. Era aquí no chica, era aquí no chica que me estaba llamando porque estaba en el colmado. Déjenme decirle, eh, antes de yo mandar estos saluditos, que déjenme para que se vaya la pasola. Ustedes me oyen ahí. Bueno, la cuestión es, ay Dios, déjenme para que se vaya. Es que están jugando domino aquí. Miren chica, eh, yo voy a mandar estos saludos, pero se me van a quedar algunos. Eh, mañana cuando yo grabe vlog o pasado mañana para en un video si un video no, yo dar los saludos y no darlo siempre, porque eh, me han dejado en los comentarios a mucha gente no le gusta ese momento de los saludos ah, incluso me han dicho, cogí un video solo para eso y yo no creo justo coger un video solo para dar saludos y son unos cuantos saluditos nada más, ah otra cosa en estos saludos hay personas que cumplieron año en el mes de octubre y me pidieron que le cantara el cumpleaños feliz. Pero ustedes saben que yo en el mes de octubre, eh, por una u otra razón, yo no canté el cumpleaños feliz, se me fue, se me olvidó, no sé muchacha, pero se, se me fue totalmente. Eh, ustedes saben que hubieron días que yo subí a dos videos, entonces como que tenía muchísimo trabajo y por eso yo no canté el cumpleaños feliz en ese mes, pero aquí eh, hay unos cuantos y en los otros que voy a dar, que sí hay personas que cumplieron año en ese mes y me pidieron eh, eh, que le cantara el cumpleaños feliz. El primer saludo que voy a mandar es para Aimé Jiménez y su hija y su hijo Aileen. Eh, te mando un beso, mi amor, muchísimas felicidades, perdóname porque 
No te pude felicitar en el tiempo en que fue que tú cumpliste año, pero te deseo mil bendiciones, que Dios te bendiga grande, grandemente. Para Cruz de Laine Sánchez también, bendiciones para ti. Muchísimas gracias por apoyarme y por estar en este canal. Para Joana del Rosario, Joana, un beso grande y bendiciones para ti y toda tu familia. Para Miriam Mercado. También un beso especial para ella, bendiciones para Li, eh, Lina Lima Morero y su hijo Enelki. Eh, un beso también para ti, mi amor, Dios te bendiga mucho y a tu niño también, que Dios lo llene de bendiciones. Muchísimas gracias por verme. Para Fanny G, eh, es, ella me ve desde Campeche, México y me dijo... Eh, que ya me veía desde allá, muchísimas gracias por apoyarme, yo quedé sorprendida en el otro, el otro día que yo estuve viendo los comentarios y eso, y vi tantas personas que me siguen de México, que me decían, te veo desde tal sitio de México, te veo de México, y también, ¿tú saben de dónde me siguen? De, de Puerto Rico, muchas personas de Puerto Rico me siguen, y yo dije, wow, ¿y cómo fue que llegué así? Por esos lados, <risa> Para Rosa Sanavia, un beso, mi amor. Para Lian eh, Noelia Dolores, un beso, te quiero mucho, mi niña. Para Lina M, eh, para Isamar Cordero, un beso especial para ti, bendiciones, que Dios te bendiga grandemente. Para Nurka Espinosa y Milagro Puntiel. Muchísimas Sí, es puntiel. <risa> Porque déjenme decirle que yo sufro de leer los nombres mal y después cuando yo doy los saludos ahí abajo me dice, mi cable dijiste el nombre mal. Y yo, ay padre. <risa> Muchísimas gracias a todos estos que saludé. Gracias por verme, gracias por estar ahí, gracias por mi apoyo. Gracias porque aunque me pidieron los saludos hace tiempo y yo no se lo di, aún lo sigo viendo ahí comentándome y, si, y siguen viendo mi video y eso dice mucho de cada uno de ustedes, muchísimas gracias, bendiciones mil, eh, chicas yo quería dar una información en este video de un proyecto que tengo para el 24 de diciembre, pero eh, como este blog ya se hizo largo, eh, yo creo que voy a hacer un pequeño videito, un, un blog corto, eh, mañana sí, va a ser un blog cortito para yo dar ese mensaje, porque quiero, quiero que sea corto para que todos lo vean y, y para que escuchen lo que quiero decirle, entonces no se pierdan el próximo blog después de este, no los videos... Eh, eh, de manualidades ni cosas no, sino va a ser en un blog, de que ustedes vean que diga blog, no se lo pierdan, por favor. Eh, yo este blog lo voy a despedir hasta aquí, ya son las 9 de la noche, ya aquí no viene por ahí, no vamos a recoger, bien, estoy recogida y fue ni una, pero eh, yo estoy editando, este video que ustedes están viendo, yo lo tengo ya editado por mitad, lo que le falta es ponerle en los últimos pedazos que grabé, entonces voy a terminar de editar este video para ponerlo a subir, me voy a echar una agüita para sentirme fresquecita y acostarme con mi maridito a ver una serie, así que Dios la bendiga grandemente, las quiero un paquete y muchísimas gracias por estar otra vez en este canal, nos vemos en un próximo vlog.